दुनिया मोहब्बत दिल के पवित्र करी बीबी मोहब्बत दिल के पवित्र करी दोकान मोहब्बत पवित्र करी नाम पायर नीचे पलसिरतर पर कुदरती कदम समाजे हजार जुबक हजारो मानुष और मुसलमान देर थे निर्वाचित कर अल्लाह तलादी ना आनत आसते जतटुकु समय मस्जिद मध्य थार तौफिक पाई तुकु समय खूब इबादत इबादत मन के प्रस्तुत रखी अल्लाह तलार ध्यान खेले थी अल्लाह तला जिंदगी बरकतमय कर दे आजकल मस्जिद थका अवस्था जो बाहर जिक्र फिकेरे थी बाहर स्मरणे थी कि मस्जिदे इसे शांति पाइल ना ठीक ना जरा मुमिन तर अवस्था तो एम मस जेम भाव पानी मध्य सुख पाय शांति पाए मुमिन मस्जिदे आसले और बसि सुख पाए शांति पाए मस जेम भाव शुकनो जगह थकते पर मुमिन मस्जिद छाड़ा इबादत छाड़ा थकते पर इबादत मध्य ही तर सुख तर शांति परितृप्ति मस्जिदे आसब तो सबकिछ बाहर रेखे आज कल्यूबी नामक कितब मध्य पढ़े अल्लाहर एक बंदा ताके एक अल्लाहर एक कुतुब जिज्ञेस कर अब्दुल रहमान जे जो नाम समय अपनी कम नाम पढ़ें तो जो मुआजिन आजान दे मस्जिदे मुआजिन जो आजान फुके तक हमें उजू करी हमार उजूटा हल दुईरण कयरण दुईरण उजू ये विषयगुल सामने जेगो एगल हल बोझार बेपार बोझान बेपार ना कथा ठीक है ना जदि क्यों बुझते चाय भेतरे नीते चाय से नीते पर जदि क्यों नीते ना चाय अग्राया फिलते चाय ताकि क्यों खावाते जदि बाबा माँ बाच्चा के औषध खावाते चाय और बाच्चा जो नीते ना चाय तक बाबा माँ कि पाराया धर ओषध खावे कथा ठीक क्या चाहपा धरे बोले तु एकजुन बोले तु हाथ दुईटा धर और एकजुन बोले पा दुईटा धर और अभी चामिस मुखे ढुकै दे कथा ठीक क्या तरह और ओषध खावाते कारण ओ औषध खाइते चाय कारण जाने ना औषधे मध्य कि आल्ला तलाषधर मध्य और शेफा रेखे दिए 
কিন্তু বাচ্চা তো ওই জন্য বুঝে না এই জন্য মা খালারা মিলা দাদি নানি মিলা একসাথে চাইপা ধরে ঔষধ খাওয়ায় আল্লাহ তা আমরা তো বুঝি না আসলে ইবাদতের মজা বুঝি না তাই জন্য ওলামায়ে کرام কি করেন বিভিন্ন যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা কোরআন হাদিসের কথাটাকে আপনার আমার দিলের মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করেন কথা ঠিক কিনা এইটাই কোরআন ও সুন্নার আলোচনা শ্রবণের জন্য মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ওলামায়ে کرام অবলম্বন করেন তো আল্লাহর বান্দা বলেন যে আমি ওযু করি দুই ধরনের ওযু বলে ওযু শরীয়তে তো ওযু এক ধরনের আপনি আবার দুই ধরনের ওযু কেন বলেন এই যে ফিতনা সৃষ্টি করেন এটা কি ঠিক কি এরকম হয় কি না প্রশ্ন জাগে কি না প্রত্যেকটা ইবাদতের একটা বাজিক সাইড আছে আর একটা অভ্যন্তরীণ সাইড আছে খাবারের যেমন তার একটা বডি আছে এরকম খাবারের একটা প্রাণ আছে প্রাণ শক্তি আছে ঔষধের এরকম দুইটা সাইড একটা হলো তার বডি ট্যাবলেট ক্যাপসুল সিরাপ লিকুইড পাউডার যে যে ধরনের ঔষধ আছে এর কার্যকারিতা কি দেখা যায় বলেন কার্যকারিতা দেখা যায় যখন ভেতরে যায় সে তার কাজ করতে থাকে ইবাদতের দুইটা রূপ আছে একটা হলো বাজিক রূপ আর একটা হলো অভ্যন্তরীণ রূপ একটা হলো বাহিরের রূপ জাহের আর একটা হলো বাতেন ভেতরের রূপ ওযু দুই প্রকার যেমন একটা হলো ওযুর যে ফরজিয়াত অবকাঠামো কোরআনের আলোকে সূরা মায়েদার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন 6 নম্বর আয়াত ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইযা কুমতুম ইলা সালাতি ফাগসিলু বুজুহাকুম وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هي ممن راجع كنتم را نماجر جنو پرستوتي گروهن کرو نماجر جخن شمائي ها جخن تم را نماجر جنو دڑاو اور تات نماجر پریپاره شن لاو تا امرا تو موازين آزان شن لئي شمس تو کاز با سرے کی امرا داڑی ازائي کتا ٹک کی را دارانو ار ارتو حلو প্রস্তুতি নাও তো প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজ কি তোমরা ওযু করো ওযুটা কেমন আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা ফাগসিলু বুজুহাকুম তোমাদের মুখমণ্ডলী তোমরা ধৌত করো সুবহানাল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে ওযুর চারও ফরজ চলে আসছে ওযুর ফরজ কয়টা জোরে বলি কয়টা একেবারে মক্তব থেকে সবার মুখস্থ না এই আয়াত দ্বারা এই চারটা ফরজ পেয়ে গেছেন অনেকে বলে নামাজ কোরআনের মধ্যে নাই আল্লাহ কোরআনের আয়াত দ্বারাই নামাজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করছেন সুবহানাল্লাহ তো এই আয়াত দ্বারা ওযু এবং তায়াম্মুম দুইটাই ফরজ হইছে তো আল্লাহ তাআলা বলেন ফাগসিলু বুজুহাকুম তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলী ধৌত করো গোসল করাও গোসল অর্থ ধৌত করানো মুখ গোসল করাও ফাগসিলু বুজুহাকুম তোমাদের মুখ তোমরা গোসল করাও গোসল করানো অর্থ কি দুত করানো মুখের বেড়ি কতটুকু গন্ডি এই যে চুল যেখান থেকে কপালের সীমানা শেষ চুল বাজানোর সীমানা শুরু এই পাগড়ির কারণে দেখাতে পারতেছি না এখান থেকে শুরু করে এই থুতনির নিচ পর্যন্ত এটা কি বলে থুতনি বলে না এটা নিচ পর্যন্ত উপর পর্যন্ত নিচ পর্যন্ত এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত এই পুরো এই চেহারাটাকে ধৌত করা একবার ফরজ কয়বার তিনবার সুন্নত কেন ফরজকে পরিপূর্ণ করার জন্য যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে এই জন্য সুন্নত হলো তিনবার দোয়া যদি কেউ তিনবার দোয়ার সুযোগ না পায় গাড়ি সাইরা যায় বিভিন্ন বিমান সাইরা যায় এরকম ব্যস্ততা থাকে তখন কি করা শুধু যদি কেউ মুখ ধোয় ফরজ আদায় হয়ে যায় পানি লইয়া মুখটাকে এবার ধুয়ে ফেলছে হাতটাকে একবার ধুইছে মাথাটাকে একবার মাসাহ করছে পা দুইটা টাকনু সহ ধুইছে একবার একবার কুলিও করে নাই না কেউ পানি দেয় নাই এই ব্যক্তির ওযু হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ 
কারণ ফরজ আদায় হয়ে গেছে সুন্নত হলো ফরজকে কামেল করার জন্য যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে এজন্য তিন তিনবার আমরা ধুই তো যদি কেউ এক একবার ধোয় অজু অজু করার সময় কুলি না করে নাকে পানি না দেয় তার অজু হবে কি হবে না অজু হয়ে যাবে তা আল্লাহ তালা এই আয়াতের দ্বারা বলছেন সাবে সিলু বুজু হ্যাকুম তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলী ধো ধৌত করো ও আই দিয়াকুম ইলাল মারাফেক তোমাদের হাত দুইটা কনই সহ ধৌত করো কনই পর্যন্ত না কনই সহ কনই সহ তাহলে সন্দেহ থাকে না কেন এবং তোমরা তোমাদের মাথা মণ্ডলী মাসাহ করো মাথা কি করো মাসাহ করো মাসা আল্লাহ মাথাকে গোসল করাইতে বলেন নাই মাথাকে ধুইতে বলেন নাই মাসাহ করতে বলছে আমরা বলি কি মাসে ঠিক কিনা তো মাসাহ মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসে করলে কি মাসাহ করলে ফরজ আদায় হয়ে যায় তো এভাবে যদি হাত দিয়ে শুধু পাগড়ির উপরে না চুলে চুলের উপরে বুঝে আসছে পাগড়ির উপরেও না রুমালের উপরেও না টুপির উপরেও না চুলের এই যে চার ভাগ হলো এই যে দুই হাত দিছি এদিকে তাকান আমার দুই হাত মাথার দুই পাশে আছে কিনা এটা হলো মাথার দুই অংশ সামনে এক অংশ পিছে এক অংশ এই চার ভাগ হইলো কি হইলো না এই চার ভাগের যে কোনো এক ভাগ যদি এভাবে খালি মাথায় হাতটাকে ভিজা হাতটাকে এভাবে বুলাই দেন মাথা মাসেহের ফরজ আদায় হয়ে যাবে কি মাসা মাসালার প্র্যাকটিক্যাল জানা দরকার কি দরকার না এরপরে দোলো পায়ের টাকু সহ দোয়া ফরজ তা আব্দুর রহমান বলেন যে আমি অজু করি দুই প্রকারের এক প্রকার হলো জাহিরি অজু আর এক প্রকার হলো বাতিনি অজু তা আবার কেমন জাহেরান শরীয়তে যে হুকুম করছে অজুর ব্যাপারে পবিত্রতার ব্যাপারে আমি ওই পবিত্রতা হাসিল করি এক নম্বরে দুই নম্বরে হলো আমার দিলকে আমি পবিত্র করি নামাজে যাওয়ার আগে আমার জাহিরি বডি স্ট্রাকচার পবিত্র করার জন্য কোরআনে যে হুকুম আছে আল্লাহর হুকুম আছে ওই হুকুম পালনার্থে আমি অজু করি দুই নম্বর হলো আমার দিলকে আমি পবিত্র করি বা তিনি অজুর মাধ্যমে সেটা কেমন তা হলো আমার দিলের মধ্যে যত হিংসা আছে কি না আছে বগজ আছে তারপরে কেবের আছে সব আমি অন্তর থেকে দূরে সরাই দিই তাহলে আমার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হাসিল হয় এরপরে আমি নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেই আমি মসজিদে যাই মোসাল্লায় দাঁড়াই আমাদের মধ্যে কি শারীরিক পবিত্রতা আছে কিন্তু আত্মিক পবিত্রতা নাই এই জন্য মসজিদে আসার পরে নামাজে দাঁড়ানোর পরে নামাজের পরে কি করব ওইটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি কথা ঠিক কিনা নামাজের পরে তাড়াতাড়ি খাইয়া ডিউটিতে লেগে যেতে হবে নামাজের পরে বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি দোকানে বসে যেতে হবে নামাজের পরে আজকে শুক্রবার তো কারো কারো ছুটি আছে সেভাবে আমি আজকে অমুক জায়গায় ঘুরতে যাব পার্কে যাব এরকম ভাবে এগুলো মাথায় ঘুরপা খেতে থাকে না না নামাজ আসছেন তো আগের পরের সব বাদ কার সামনে দাঁড়াচ্ছেন চিন্তা করছেন কার সামনে আল্লাহর আজমত আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে যদি কারো ধারণা থাকতো তাহলে সে নামাজকে সাধারণভাবে নিত না কথা ঠিক কিনা এক অন্ধ আসামি আসাম অন্ধ আসামি আমাদের দেশে কি অন্ধ আসামি হয় কিনা ওইদিন দেখলাম থার্টি ফার্স্ট নাইটের আগে মানে সন্ধ্যায় তো একজন ভিক্ষুক তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তো তাও পারে তার একটা হাত নাই তাহলে ভিক্ষুক প্রথমত ভিক্ষুক দ্বিতীয়ত তার একটা হাত নাই তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারণ কি তো ভিক্ষুক সে তো আসলে অসহায় দ্বিতীয়ত তার একটা হাত নাই পঙ্গ ভিক্ষুক তাকে ধরার পেছনে কি বিশেষ কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা সেটা তার ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে পুলিশের 
কিন্তু নাশকতার কোনো কারণ থাকার কথা নয় এরকম ভাবে এক অন্ধ সে আসামি তাকে কাঠগারে দাঁড় করানো হয়েছে জিজ্ঞেস করা হলো খুব জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বললো তুমি কেন এত জড়সড় হয়ে নিজেকে ছোট মনে করে দাঁড়িয়েছো দাঁড়ানো ভাব দেখলেই তো বোঝা যায় আদবের সাথে খুব বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়েছে তখন সে বলল যে দেখেন আমি যদিও জজ সাহেবকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখি না কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে দেখতেছেন তো আমরা নামাজে দাঁড়াই কিন্তু আমাদের চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে গুনাহের কারণে গুনাহ করতে করতে অন্যায় করতে করতে এখন নামাজকে নামাজ মনে হয় না এবাদতের স্বাদ পাই না আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে ভাবি না দিলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে গুনাহের কারণে এই জন্য আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কি আমরা গবেষণাও করি না এবাদতের যে একটা বাস্তব জগৎ আছে সেই এবাদতের জগতেও কি আমরা ডুবু ডুব দিতে পারি না কথা ঠিক কিনা অন্ধ বলে যদিও আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখি না কিন্তু তিনি তো আমাকে দেখতেছেন তার সামনে দাঁড়ালাম যাতে বেয়াদুবি না হয় আমরা যদিও আল্লাহকে দেখি না কিন্তু আমাদের আল্লাহ তিনি তো আমাদেরকে দেখতেছেন কথা ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হলে সেই মন ও মানসিকতা নিয়ে দাঁড়ানো দরকার কিনা আব্দুর রহমান বলেন যে আমি যখন নামাজে দাঁড়াই নামাজে দাঁড়ানোর আগে আমার পবিত্রতা আমি হাসিল করি অজু করি দিলকে সাফ করি দুনিয়ার মহাব্বত থেকে দিলকে পবিত্র করি বিবির মহাব্বত থেকে দিলকে পবিত্র করি দোকানের মহাব্বত থেকে পবিত্র করি তারপরে আমি নামাজে দাঁড়াই নামাজে দাঁড়ানোর পরে আমি চিন্তা করি আমার ডান পাশে আল্লাহ তালার জান্নাত সুবাহান আমার বাম পাশে জাহান আমার পায়ের নিচে আমার দুটো পা রয়েছে বলসিরাতের উপরে আমার পা দুটো বলসিরাতের উপরে আমার ডানে জান্নাত বামে জাহান নাম পেছনে আমার মালাকুল মৌ যে কোনো সময় সে আমাকে থাবা মেরে ধরতে পারে আর সামনে আমি বাইতুল্লা নিয়ে দাঁড়াই আমি সেজদা যখন করি তখন আমার ধ্যান থাকে আমি বাইতুল্লায় সেজদা করি না বরং বাইতুল্লা আমার কেবলা আমার সেজদা পড়ে আল্লাহ তালার কুদরতি কদমে সেজদা পড়ে কোথায় আল্লাহর কদমে পায়ের উপর আমি সেজদা দিই নামাজে আমি এমন প্রস্তুতি নিয়ে শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়াই নামাজে দাঁড়ানোর পরে আমার একদিনের ঘটনা আমি যখন নামাজে দাঁড়ালাম নামাজে দাঁড়িয়ে সুরাফা শুরু করলাম এই পর্যন্ত যখন আমি পড়তে পড়তে আসলাম আমার মাওলা আমার সাথে কথা বলতেছেন প্রতিটা আয়াতের সাথে আমি আমি আয়াত পড়তেছি না যেন আমার মালিকের সাথে আমি কথা বলতেছি আমি যখন বলি আমার আল্লাহ তখন আমাকে বলেন লিমান কার শুকর আদায় করো আমি বলি আলহামদু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আমি বলি আলহামদু সমস্ত প্রশংসা আওয়াজ আসে লিমান কার প্রশংসা আমি বললাম লিল্লাহি আমার আল্লাহ আমাকে বলে আল্লাহ লিমান আল্লাহকে মানিল্লাহ 
আল্লাহ কে আমি বললাম আর রহমান বলি সুবাহান আমার আল্লাহ আমাকে বলে মানির রহমান রহমান কে আমি আবার বললাম আর রহিম সুবাহান আল্লাহ যে রহমান যিনি রহিম তিনি আল্লাহ যিনি রহমান তিনি রহমান যিনি রহিম তিনি আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল বলে কি রব আবার কি কয় রব হলো আমরাও যখন সুরা পড়ি আপনিও যখন সুরা পড়েন তখন আপনার মালিক আমার মালিকও আপনার আমার সাথে কথা বলে শুনতে পাই না কারণ হলো अनुभूति अनुभव करेंदतर सब पाए घर फिर निजे के दूरे रखे क्या दिन আমি আল্লাহর সামনে তারা অন্ধ হয়ে উঠবে বধির হয়ে উঠবে বলি আর তাদের কেমতের দিবস তারা অন্ধ হয়ে যাপন করবে অন্ধ হয়ে উঠবে কেমতের দিন আল্লাহ তালার সামনে বলবেন অথচ আমরা তো অন্ধ ছিলাম না আমরা তো বেসিরা তো ওয়ালা ছিলাম আমরা তো দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম আমাদের তো দৃষ্টি শক্তি ছিল দুনিয়ায় আমরা তো অন্ধ ছিলাম না আমাদের দেশে যারা জন্ম থেকেই অন্ধ তারা নয় যারা চক্ষু প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তারা নয় দুনিয়ার মধ্যে যারা আল্লাহর না জনে আমার দেখে খেয়ে পড়ে অন্ধত্বের ভূমিকা পালন করেছে যারা হক দেখে হক বুঝে নাই হক মানে নাই দেখে না দেখার ভান করেছে যারা কি অন্ধত্বের ভূমিকা পালন করেছে তারা যেহেতু দুনিয়ায় ভালো জিনিসকে ভালো হিসাবে দেখে নাই কোরআনকে পড়ে নাই কোরআনকে শুনে নাই এই জন্য কেয়ামতের দিন তারা অন্ধ হয়ে উঠবে বলে না উঠবে আল্লাহ বলেন যে এই দুনিয়ায় যারা অন্ধ কেয়ামতের দিনেও তারা অন্ধ এই তাফসির আয়াতের তাফসির একজন আলেম করতেছেন তো মজলিশ ছিল একজন অন্ধ তো অন্ধ কান্না করতেছে যে হুজুর তাহলে আমি দুনিয়ার নেয়া মতো দেখলাম না আখেরাতেও কি আমি দেখব না কিছু তখন আল্লাহ তালা বললেন যে তোমাদের যাদের চোখ নাই তোমরা এই চোখের গুণা থেকে মাহফুজ বলি সুবাহ 
তোমাদের চোখের গুণা হয় না আল্লাহ তালা তোমাদেরকে আখেরাতে নেয়ামত দেখাবেন আখেরাতের সব দেখতে পাবে জান্না তোমরা দেখবে এই অন্ধদার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ায় যারা চক্ষুষ মান ছিল চক্ষুওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও চোখের অভাব আদায় করে নাই কামতের দিন তারা অন্ধ হয়ে উঠবে যদিও তারা চক্ষুওয়ালা কিন্তু তারা চোখ থাকিতে অন্ধ কথা ঠিক কিনা চোখ থাকিতে অন্ধ যারা উপস্থিত হাউজিন যারা আছেন অনেকে বলে থাকেন কিনা যে হুজুর আমরা তো চোখ থাকতে অন্ধ বলেন কিনা কথাটা কিন্তু আসলে সত্য যারা কোরআন পড়তে পারেন না যারা দিনের এলেম শিখেন নাই তারা আসলেই চোখ থাকতে অন্ধ এটা যেহেতু বুঝছেন তো চেষ্টা করেন এখন থেকে চেষ্টা করতে কি নিষেধ আছে চেষ্টা করলে এই যে একটা ব্যথাওয়ালা কথা এই অসিলায় আল্লাহ তালা মাফ করে দিতে পারেন কথা ঠিক কিনা চেষ্টা থাকতে হবে আলেম হতে পারবেন না হওয়া সম্ভব নয় হ্যাঁ যারা চেষ্টা করবে আল্লাহ তাদেরকে সহজ করে দিবেন কিন্তু অধিকাংশের জন্য সম্ভব নয় এই চেষ্টাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তালা মাফির ঘোষণা করে দিবেন আমার ভাইরা সম্মানিত হাউজিনী তো যারা বলবে যে আল্লাহ আমরা তো দুনিয়ায় চক্ষুওয়ালা ছিলাম আল্লাহ তালা বলবেন যে আমার হুকুমকে অমান্য করার কারণে তোমরা আজকে তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হলো এবং তোমরা এই কেয়ামতের দিবস অন্ধ হয়ে থাকবে বলে নবসুবিল আর তাদের হাসর হবে কঠিন ভয়ঙ্কর তো যাই হোক আব্দুর রহমান এবার কি করলেন নামাজের মধ্যে আল্লাহ তালার সাথে কথা বলতেছেন যদিও এটা হাদিস না এটা হাদিস নয় কিন্তু এটা একটা ভালো কথা হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আছে বিভিন্ন হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত যে যখন মুমিন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথে কথা বলা শুরু করে দেয় এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সুরা ফাতেহার ব্যাপারে আরো হাদিস আছে যে বান্দা যখন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন পড়েন তখন আল্লাহ তালা বলেন মজ্জাদানি আব্দি বলি সুহান এরপরে আর রহমান রহিম যখন পড়ে তখন আল্লাহ তালা বলে হামিদানি আব্দি বলি সুবাহার এরকম ভাবে আল্লাহ তালা বান্দার সাথে কথা বলতে থাকেন ফেরেস্তার সাথে আল্লাহ তালা বান্দার ব্যাপারে কথা বলতে থাকেন আব্দুর রহমান যখন বলতেছে তখন আওয়াজ আসতেছে ইয়া কেন আবদু অর্থ হলো কেবলই তোমার ইবাদত করি বলি সুবাহার একমাত্র তোমারই আবাদত করি কাকে বলতেছে যখন এই কথা এই আয়াত যখন পড়ছে তখন আল্লাহ তালা বান্দাকে শোনাচ্ছেন আব্দুর রহমান শুনতে পাচ্ছে যে না তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী ন তুমি আমার আবাদত করতেছো না চিন্তা করেন যে লোক নামাজের আগে আপনার আমার মতো পবিত্রতা হাসিল করলো আপনার আমার উজু আর একজন হক্কানি বুজুর্গ আলেমের উজুর মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা আপনার আমার তো অনেক ক্ষেত্রে পায়ের গোড়ালি ভেজে না শীতের সময় আর তারা কি করেন উজুর সময় মোস্তাহাব পর্যন্ত ছেড়ে দেন না উজুর আগে মেসওয়াক প্রত্যেক কুলির সাথে মেসওয়াক তারপরে আঙ্গুল খিলাল করা প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় দোয়া করা প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় দোয়া আছে কুলি করার দোয়া আছে নাকে পানি দেওয়ার দোয়া আছে মুখমণ্ডল ধৌত করার দোয়া আছে দুই হাত ধোয়ার দোয়া আছে মাথা মাসেফের দোয়া আছে পা ধোয়ার দোয়া আছে অজুর পরে দোয়া আছে অজুর শুরুতে দোয়া আছে কেবলার দিকে ফিরে অজু করা মোস্তাহাব এতটুকু আমলও তারা কি ছাড়ে না জিন্দেগিতে তাদের একটা মোস্তাহাব একটা নফল আমল ছুটে গেলে তারা ফরজ আমল ছুটে যাওয়ার মতোই কষ্ট পায় বলে সুবাহ এদের সাথে তুলনা কি আপনার আমার চলে ভাই তাই জন্য কাউকে কটাক্ষ করা যাবে না কাউকে ছোট চোখে দেখা যাবে না আখিরাতের ব্যাপারে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে যেমন হজরত আমার রাজি আল্লাহ তালাম নিজেকে ছোট মনে করছেন করছেন না আল-ইমান বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা 
ईमान हलो भय एवं आशार मध्यवर्ती एक जीवन व्यवस्थान नाम अपनारा मध्य जाननाते जावर आशाओ थे आर जहां नाम भय पूरा पूरी थे अमर रदी अल्लाह तलाशीन जदि अल्लाह तला के अमत दिन घोषणा कर दें जो सबा जाननाते चले जा एक मात्र एक जन मानुष मात्र जहां नाम चले जाय अल्लाह तला जो घोषणा कर दें ওই একজন মানুষ জাহান নামি আমি অমর হইয়া যাই কিনা অথচ আল্লাহর নবী তার ব্যাপারে বলেছেন যে যদি আমার পরে কোন নবী হতো আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানাতেন তাহলে অমারই হতো বলে সুবাহ এমন ব্যক্তি যদি তার মানসিক অবস্থা এমন হতে পারে তাহলে আপনার আমার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত আবার পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তালা যদি বলেন নবীদের পরে সমস্ত মানুষ আল্লাহ আকবর বলে সবাই জাহান নামে চলে যাবে একটা মানুষ মাত্র জান্নাতি হবে আমি আশা রাখি ওই একটা মানুষ আমি অমারই হব ইনশা তাহলে তার মধ্যে পুরোপুরি আশাও ছিল ভয়ও ছিল আমাদের মধ্যে দুইওটাই থাকতে হবে আর দুইওটা থাকার আলামত হবে বেশি বেশি আমল করা কথা ঠিক কিনা আমল করতে যাই আবার লাইন চুত হওয়া যাবে না দর বেশি বৈরাগ্যতা ইসলাম পছন্দ করে না এবাদত এমন ভাবে করতে হবে এবাদতের মাপ কাঠি আছে আমি বলি না যে এবাদত করতে করতে পাগল হয়ে যাবে नफल नियमित कर ठीक नए मध्य सर अने के नफल करते फरस से আপনার হালাল রেজে কন্ডিশন বিবির খেদমত করা অনেকে নিজের স্ত্রীর হক আদায় করে না এটা বড় অন্যায় স্ত্রীর হক আছে সন্তানের হক আছে এটাও ফরজ এটাও নামাজ যেমন ফরজ এটাও ফরজ হালাল রেজে কন্ডিশন করা এটা ফরজ মা বাবার খেদমত করা এটাও ফরজ এগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের ত্রুটি আনা যাবে না আল্লাহর হুকুমের পরে এইগুলো পালন করতে হবে রাজি আছে ইনশাল্লাহ কিন্তু এগুলোর মধ্যে আবার নিমজ্জিত হওয়া যাবে না আব্দুর রহমান যখন বললেন যে আমি তোমারই আবাদত করি কেবলই তোমারই করি আবাদত কেবলই তোমারই চাহি तारेमानी हालत जजबा नाम তুমি তোমার সম্পদের এবাদত করতেছ তখন তিনি কি করলেন নামাজ ছেড়ে দিয়ে এরপরে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ রাহে দান করে দিলেন আর আবার নামাজে দাঁড়ালেন নামাজে দাঁড়ানোর পরে আবার যখন ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানা পর্যন্ত আসলেন আবার আওয়াজ আসলো যে না এখনো তুমি সফি হও নাই নির্ভেজাল নিরেট এখনো তোমার ভিতরে ইমান আসে নাই নামাজের মধ্যে খুশু খুশু এখনো তোমার ওইভাবে আসে নাই তুমি তোমার লেবাস ও পোশাকের এবাদত করতেছ 
তখন তিনি তার প্রয়োজন মা না বুদ্ধা মিনহু যা না হলেই নয় ততটুকু লেবাস এবাদতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে সব দান করে দিলেন এমনি ভাবে সব থেকে যখন তিনি কি ফার এক হয়ে গেলেন আলাদা হয়ে গেলেন নামাজে দাঁড়াইলেন তখন আল্লাহ তালা বললেন নাম আল আম এইবার ঠিক আছে তোমার নামাজ এখন নামাজ হচ্ছে বলি সুবাহার ধারাবাহিক ভাবে বাকি আয়াত করতেছে আর আয়াতের অর্থ তার ভিতরে ঢুকতেছে আল্লাহ তালার সাথে প্রতিটা কথার রিপিট পাচ্ছে বলি সুবাহার রিপ্লে পাচ্ছে এটা হলো নামাজিদের নামাজ আপনার আমার কেন আওয়াজ আসে না কেন নামাজের মধ্যে মজা পাচ্ছেন না নামাজের মধ্যে কেন বাহিরের চিন্তা আসে আপনার আমার নামাজের যে পূর্ববর্তী প্রস্তুতি সেটা সুন্দর নয় কথা ঠিক কি না মোবাইলটা পর্যন্ত মসজিদে ঢোকার সময় অফ করে ঢুকতে পারি না কথা ঠিক কিনা আবার মসজিদে ঢুকে ঢুকে নোটিফিকেশন দেখে মাঝে মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ কি আসলো না আসলো তাহলে এইগুলো নামাজ মসজিদে আসা আপনার আমার ইমানের হালাত যদি এমন হয় তাহলে যেটা যেই ইমান মসজিদে আপনাকে ঠিক মতো রাখতে পারে না এই ইমান কিভাবে আপনাকে আমাকে জান্নাত পর্যন্ত নিবে কল্পনা করা যায় যে ইমানকে সুন্দর করতে হবে কি না ভাই জন্য ইমানকে রাসুল বলেছেন জাদিদু ইমান আকুল তোমরা তোমাদের ইমানকে মুজাদ্দিদ করো নতুন করো এই জন্য ইমানের ব্যাপারে একটু আমাদের মেহনত করতে হবে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাল আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করেন রাসুল বলেন সবাই জাহান নামে চলে যাবে অন্য হাদিসের মধ্যে রাসুল বলেন সবাই আমার উন্মতের সবাই জান্নাতে চলে যাবে কিন্তু কিছু লোক এরা জাহান নামে যাবে তো বোঝা গেল অধিকাংশ জান্নাতি হবে আর কিছু সংখ্যক লোক জাহান নামে হবে মানে তারা জান্নাতে যাবে আর আমি নবীকে যারা মানে না তারা হলো আবা তারা জাহান নামে হবে বলে না এই জন্য আমার ভাইরা আপনার আমার জন্য অনেক সুসংবাদ আছে জন্য শুধু জুমার দিনে নয় আলহামদুলিল্লাহ যাদের সুন্নত বা কি চার কাজ করবো সুন্নত করে নেই